நாகம்மாவுக்கு பண்ற பூஜையை நிறுத்திக்கிட்டாதான் எனக்கு கல்யாணம் நடக்கும்னா அப்படி ஒரு கல்யாணமே எனக்கு தேவையில்லை கங்கான ஒருத்தி தனியா இல்ல நாகம்மாவை வச்சுதான் இந்த கங்கா என்னையோ நாகம்மாவையும் பிரிக்கிற சக்தி இது உலகத்துல எதுக்கும் கிடையாது இவ்வளவு பேச வேண்டியது இருக்கும் தான் எதுவும் பேசாம போன நீங்க தான் என்ன பேச வச்சுட்டீங்க கஷ்டப்படுத்திருந்தாச்சிருங்க என்னையும் <laughs> 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 என்னையும் நாகம்மாவையும் பிரிக்கிற சக்தி இந்த உலகத்துல எதுக்கும் கிடையாது கங்காவே கல்யாணம் வேண்டாம் சொல்லிட்டு போயிட்டா சாந்தி அருணோட சேர்த்து வைக்க இதுதான் சரியான சந்தர்ப்பம் இத மிஸ் பண்ணிடாம அருண் எப்படியாவது கவர் பண்ணி ஆகணும் ஐயோ கடவுளே சாந்தி முடிச்சிருவாங்க <laughs> 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 அதுக்கு முன்னாடி நீ முந்திக்கிட்டா நாம நினைச்சது கண்டிப்பா நடக்கும் என்ன என்ன பண்ண சொல்ற அப்படி கேளு அருண் கிட்ட நீ கொஞ்சம் அபெக்ஷனேட்டா இருக்கிற மாதிரி நெருங்கி பழகிட்டீனா கண்டிப்பா அவனை உன் பக்கம் இழுத்துடலாம் இப்படி சொல்லிதான் பாத்ரூம்ல அருண் மாமாவை லாக் பண்ணி வைக்க சொல்லி டிராமா போட்ட கடைசியில அது சொதப்பலா தானே முடிஞ்சது ஐயோ அது வேற இது வேற அன்னைக்கு பண்ண சொன்னது ராஜ தந்திரம் இப்ப பண்ண சொல்றது மூடு மந்திரம் இங்க பாரு நான் சொல்ற மாதிரி நீ நடந்துகிட்டா அந்த அருண் நாய் குட்டி மாதிரி உன் பின்னாடியே வருவான் நான் என்ன சொன்னாலும் நீ கேட்க போறது இல்ல இப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் சொல்லு ஹம் ஏன் கூட வா என்ன பண்ணணும் சொல்ற அங்க பாரு அருண் அங்க தனியா உட்கார்ந்துருக்கா நீ இப்ப நேரம் அவன் கிட்ட போ ஹாய் மாமா அப்படின்னு அவன் பக்கத்துல உட்காரு சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு பாசமா கேளு இப்படி இல்ல நான் மாமா கிட்ட பேசினதே இல்லமா புதுசா போய் கேட்டா அவரு என்ன நினைப்பாரு நான் என்ன சொல்றேனோ அதை மட்டும் நீ செய் சரி நீ சொன்ன மாதிரியே சாப்பிட்டீங்களான்னு கேக்குறேன் அவரு சாப்பிட்டேன்னு சொல்லிட்டா என்ன <laughs> 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 
இல்ல ஒரு டெரர் லேடிக்கு ஆக்ஷன் அடிதடி எல்லாம் வரும் ஆனா அச்சம் மடம் நானும் இதெல்லாம் எப்படி வரும் ஏன் வராது நீங்க வாங்க இப்போ நான் தான் சாந்தி நீங்க தான் அருண் நீங்க இப்போ போன்ல பேசுற மாதிரி அங்க போய் பேசுங்க போறான்னு <laughs> ஒழுங்கவனி <laughs> 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 சாப்பிட்டீங்களா இன்னொரு தடவை கேளு சாப்பிட்டீங்களா அப்பா <laughs> 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 நடிக்கிறதுங்க <laughs> 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 இந்த அளவிடு நான் நடிச்சு காமிச்சத நீ இப்ப பார்த்தல அந்த மாதிரி தான் நீ அருண் கிட்ட நடந்துக்கணும் நீ சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்டதும் அவன் சாப்பிட்டுட்டேன்னு சொன்னா ஜூஸ் குடிங்கன்னு சொல்லி ஜூஸ் கொண்டு போய் குடு இத பாரு இது வரைக்கும் நீ பண்ணதெல்லாம் சாதாரணம் தான் இதுக்கு மேல நீ பண்ண போறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்ன மாது இத பாரு அவன் ஜூஸ் குடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவன் கண்ல தூசி விழுந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி திடீர்னு அவன் பக்கத்துல போனோம் அவன் தூசி இல்லன்னு சொன்னா கூட அவனை விட்டுற கூடாது இல்ல தூசி இருக்குன்னு அவன் கண்ணுக்கு பக்கத்துல போய் இப்படி க்ளோஸா போய் பாக்கணும் பண்ணிக்கிட்டேன் 
ஒத்தகன் சொல்லிட்டு தனையா பண்ண எதுக்கு அப்ப கிஸ் பண்ண நான் எங்க கிஸ் பண்ண அருண் தான கிஸ் பண்ணா அருணா சாந்தி என்ன பண்ணனும் நீ நடிச்சு காட்டலாம் அருண் என்ன பண்ணனும் நான் நடிச்சு காட்ட கூடாதா உனக்கு ஒரு நியாயம் எனக்கு ஒரு நியாயமா நியாயம் வெங்காயம் எல்லாம் நீ பேசாத நீ பண்ணது போதும் ஓரமா போய் நில்லியா போய் ஓரமா நில்லு போ இன்னும் கண்ணல தூசி எடுக்கலையே நான் வேற ஏதாவது எடுக்கிறதுக்குள்ள இங்க வந்து போயிடு நல்ல வேளை நம்மளே எடுத்துட்டு வாணும் சொல்லாம விட்டால ஏண்டி நான் செஞ்சதெல்லாம் பார்த்துட்டல நீ இதே மாதிரி தான் அருண் கிட்ட அப்ரோச் பண்ணனும் புரிஞ்சதா மா நீ ஏ நடிச்சு காட்டிட்டல நாங்க போய் எப்படி தூல் பண்றேன்னு பாருங்க போ நீங்க கேட்ட மாதிரியே காரத்தை கொஞ்சம் அதிகமா போட்டு சட்னி அரைச்சிருக்கேன் சுள்ளன் இருக்கும் கொஞ்சம் பார்த்து சாப்பிடுங்க நீ சாப்பிடுறியா இல்ல மாமா சூப்பரா இருக்கு ஏதாவது பொண்ணாடி யோ பக்கத்துல போ உனக்கு பசிக்குது போல இருக்கு கூச்சப்படாம சாப்பிடு இல்ல மாமா நீங்க சாப்பிடுங்க பாரு <laughs> நீங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 சரியின்னு இருந்துட்டு போக வேண்டியது 
அதுல மனசை பறிக்கு கொடுக்கற நிலைமை வந்துச்சுன்னா இருக்கிற நிம்மதி போயிடும் நீ ஏதோ பொழுதுபோக்காக தான் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு நான் பேசாம இருந்தேன் ஒரு பொண்ணுக்கு நல்ல குடும்பத்தில் வாழ்க்கை அமையிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய குடுப்பணுமா அது போய் தட்டி கழிச்சுட்டு வந்தா அதை விட முட்டாள் தர வேற எதுவும் இல்லைம்மா உனக்கு வாங்கின முகூர்த்தம் கூட ஒரு எரிஞ்ச நிலைமையில கூட ஐயா உன்னை விட்டு கொடுக்கலம்மா அப்படிப்பட்டவர்கிட்ட போய் கல்யாணம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டியாம்மா நீ சொன்னது தப்பு நாளைக்கு ஐயாவை பார்த்து தப்பா பேசிட்டேன்னு சொல்லி நீ கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கணும் எனவும் நீ பேசாம இருக்க என்ன புரிஞ்சுக்க வேண்டிய நீங்களே நான் புரிஞ்சுக்கணும்னு பேசுறப்ப எனக்கு என்ன பேசுறதுனே தெரியலப்பா என்கிட்ட தெய்வ சக்தி இருக்குன்னுதான் இந்த கல்யாண பேச்சே ஆரம்பமாச்சு ஆனா இப்ப நான் பூஜையே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ற அளவுக்கு வந்து நிக்குது கல்யாணத்துக்குன்னு கண்டிஷன் போட்டு ஐயா கிட்ட எழுதி வாங்கினவதான் ஆனா அவர் எனக்கு போட்ட கண்டிஷனை ஏத்துக்க முடியல ஏன்னா அதுல நியாயம் இல்ல கட்டி காப்பாத்துற மானம் எவ்வளவு பெருசோ அதே மாதிரிதான் நான் கையெடுத்து கும்பிடுற சாமியும் பெருசுன்னு நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அதை விட்டு கொடுக்கணும்னு சொன்னா எப்படி விட்டு கொடுக்கறது ஐயா என் பழக்க வழக்கத்தை மாத்திக்க சொல்லிருந்தா மாத்திக்கிட்டு இருப்பேன் என் விருப்ப வெறுப்ப மாத்திக்க சொல்லிருந்தா மாத்திக்கிட்டு இருப்பேன் ஆனா என் நம்பிக்கையை மாத்திக்கணும்னு சொன்னா நான் எப்படி மாத்திக்க முடியும் கிடைச்ச வாழ்க்கை அமையாம போகுதேன்னு கவலைப்படுற நீங்க எனக்கு இந்த வாழ்க்கை அமைய காரணமே நாங்க மதாங்கறத மறந்துட்டீங்க ஆனா நான் மறக்கல நாகம்மாவை விட்டு கொடுத்து எனக்கு என்ன கிடைச்சாலும் அது கிடைச்சதாவே ஆகாது நாகம்மாவை வேண்டாம் சொல்லி நான் எதை அடைஞ்சாலும் அது அடைஞ்சதாவே இருக்காது பொய் சொல்லி ஒரு கல்யாணம் நடக்கலாம் கடன் வாங்கி கல்யாணம் நடக்கலாம் ஆனா துரோகம் பண்ணி கல்யாணம் நடக்க கூடாது நாகம்மா பூஜையை நிறுத்திட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது நாகம்மாக்கு பண்ற துரோகம் அப்படி ஒரு துரோகத்தை நான் எந்த காலத்திலையும் பண்ணவே மாட்டேன் ஐயாவுக்கு எல்லாரும் இருக்காங்க ஆனா நாகம்மாவுக்கு நான் மட்டும்தான் இருக்கேன் நான் நாகம்மாவுக்குன்னே இருந்துக்கிறேன் என்ன இப்படியே விட்டுருங்க நாகமாவுக்காகவே நான் இருந்துக்கிறேன்னு சொல்ற அளவுக்கு அவ வைராகியமா இருக்காயா அவ பூஜை நிறுத்தணும்னா ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு என்ன வேலையை விட்டு நிறுத்துறீங்க ஐயா என்னப்பா பேசுற ஒன்னு இந்த வீட்டை விட்டு அனுப்ப முடியுமா அப்படியெல்லாம் பேசாத ஐயா என் பொண்ணை உங்க வீட்டுக்கு மருமகளை ஆக்க முடியாத குற்ற உணர்ச்சியோட இருக்கிறத விட ஒரேடிய போயிடுறையா மாணிக்கம் ஏன் இப்படி பேசுற உங்களுக்கு பிரயோஜனமே இல்லாம ஆயிட்டேயா வாழமரம் தன்னால பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டா அது உண்மையாயிடுமா நீ எனக்கு உண்மையா இருக்கிறது மாதிரி கங்கா சாமிக்கு உண்மையா இருக்கணும்னு நினைக்கிறா உங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் உண்மை இருக்குப்பா அதான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இருந்துகிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி என் தங்கச்சி மக மச்சின மகன்னு பேசி கல்யாணம் நின்று போனப்பெல்லாம் நான் பெருசா கவலைப்படல ஆனா கங்கா கல்யாணம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு போனதுல இருந்து என்னால நிம்மதியா இருக்க முடியல கங்கா இந்த வீட்டுக்கு மருமகளை வந்தாகணும் ஆனா அதுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தான் எனக்கு தெரியல ஐயா நான் உங்களுக்கு ஒரு யோசனை சொன்னா தப்பா எடுத்துக்க மாட்டீங்களே என்னன்னு சொல்லுப்பா நம்பூதிரி அவரை வெளிச்சு இந்த பிரச்சனைக்கு வேற ஏதாவது வழி இருக்கான்னு அவற்றையும் கேட்கலாம் ஐயா கங்காவால பூஜையை நிறுத்திக்க முடியாதப்போ 
அதுக்கு ஏதாவது பரிகாரம் இருந்தா அது செய்யலாம் ஐயா போறேன் <laughs> 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 